Hey guys, ngayong araw na ay magluluto tayo ng Beef Pares Mami. At ito yung kompletong listahan ng mga ingredients na gagamitin natin kasama ang sukat ng bawat isa. At kung handa na kayo, umpisa na natin ang paggawa ng beef stock o yung sabaw nitong ating mami. Nagpakulo lang ako ng tubig at isa-isa ko lang ilalagay dito, yung buto-buto ng baka. Ito yung tinatawag natin na beef neck bones o yung parte ng leeg ng baka. Hintayin lang natin na kumulo itong tubig. Pagkatapos, ay lalagyan lang natin ito ng pampalasa. Gumagamit ako dito ng tinatawag nating merpoa. Ito yung combination ng celery, carrots, pati na rin ng sibuyas. Nilagay ko lang sa isang pouch, naggawa sa cheesecloth at tinali lang natin. Papakuluhan lang natin ito ng dalawa hanggang tatlong oras nang sa ganun ay ma-extract natin mabuti yung lasa galing sa buto ng baka. Ngayon naman ay iluto na natin yung beef pares. Magpapainit lang tayo ng mantika sa isang cooking pot. At kapag mainit na yung mantika, igisa na natin dito yung bawang. Ilagay na rin natin dito yung sibuyas. At igisa natin kasama ng bawang. Kagamit din tayo dito ng luya. Hiniwa lang natin ito ng malilit na peraso. Itutuloy lang natin ang pagisa hanggang sa tuloy ng lumambot dito yung sibuyas. Pagkatapos ay ilalagay na natin yung ating beef o yung karne ng baka. Hiniwa lang natin ito into cubes. Lulutuin lang natin ito hanggang sa mag-light brown yung kulay. Ngayon naman, maglalagay lang tayo dito ng toyo. Sasandok din tayo ng beef stock galing doon sa pinapakuluan natin. Kadalasan guys, niluluto ko tong beef pares. Kung may mga isang oras nang kumukulo yung beef stock nung sa ganon, itong beef stock na nilalagay natin dito ay medyo malasa na. Maglalagay lang tayo dito ng star anise. At pagkatapos ay takpan lang natin itong ating lutuan. Itutuloy lang natin ang pagluto hanggang sa tuloy na lumambot yung baka. At sa puntong ito yung malambot na yung baka, ilalagay na natin yung brown sugar dito o yung asukal na pula, yung pamintang durog, pati na rin yung asin. Haluin lang natin ito. At pagkatapos guys, itatabi muna natin ito. Mag-iinit lang tayo ng tubig para dun sa noodles. Kapag mainit na yung tubig, ilalagay lang natin dito yung noodles. Mga isang minuto lang to dito at hindi na kailangan kumulo pa yung tubig. Ang importante na initan lang yung noodles. At pagkatapos nito, i-arrange lang natin itong noodles sa individual soup bowls. At buuhin na natin itong ating beef pares mami. Ilagay na natin dito yung ating beef pares. Huwag niyong kalimutan ilagay dito yung sauce ng beef pares ha, dahil yan yung pampalasa natin. Maglalagay din tayo dito ng itlog. At ngayon, magsasandok na tayo ng ating beef broth. Ito yung magiging sabaw nitong ating mami. At mainit-init pa ang sarap nito. Ngayon naman guys, pagkalagay natin ng sabaw, maglalagay lang tayo dito ng tinadtad na dahon ng sibuyas. At pagkatapos guys, ready na to. Pwede na natin serve Maraming salamat sa pagnood nitong video. Sana'y nagustuhan ninyo. Kung hindi pa kayo nagsasubscribe, iniimbitahan ko kayo na magsubscribe dito sa ating YouTube channel. 
At sana guys, huwag niyong kalimutang i-thumbs up itong ating video dito sa YouTube. Ito na ang ating Beef Pares Mummy. Tara guys, kain na tayo.